por lo pronto ayer, ayer reconocimiento para el bicampeón, siguen los festejos, siguen los reconocimientos ahora de parte del eh, gobierno del estado de Jalisco, ahí estuvo el señor gobernador, reconociendo el esfuerzo y también recriminando a la selección mexicana que no tenga a jugadores mexicanos del Atlas en el tricolor. Los rojineros del Atlas fueron reconocidos por el bicampeonato por el estado de Jalisco en manos del gobernador Enrique Alfaro. Se siente de verdad eh, un ambiente de fiesta por recibir aquí en la sede de este gobierno al equipo bicampeón del fútbol mexicano, al Atlas de Guadalajara. Bienvenidos a su casa. Los zorros al ser reconocidos por el Estado tuvieron palabras de agradecimiento y de compromiso para los retos que vienen por delante en la temporada en voz del presidente de Grupo Orlegui, Alejandro Irararagorri, Aldo Roche, José Riestra, capitán y presidente del equipo respectivamente. Todo lo que se sueña se logra, pero todos los grandes logros de la humanidad alguien un día lo soñó. Y aquí lo que hacemos es soñar, vivir en el momento presente para construir el futuro y sumar voluntades para poder hacer que esta institución pueda regresarle a su afición. Solo para agradecer el, el reconocimiento recibido y en nombre de todos los que conformamos la institución Atlas, eh, reiterar el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de seguir poniendo en lo más alto Jalisco, pero sobre todo al rojinegro Atlas. Muchas gracias. Un bicampeonato, un campeón de campeones y una gran ilusión por conseguir un trofeo internacional que pronto jugaremos en Nueva York, una CONCACAF y, ¿por qué no?, un Mundial de Clubes. Muchas gracias y gracias por recibirnos hoy. El gobernador del estado aprovechó también para señalar la falta de rojinegros en las convocatorias de la selección mexicana. Que si la selección nacional no es capaz de ver lo que significa el juego que están, el nivel de juego que tienen hoy Saldívar, que tiene el hueso, que tiene Aldo, yo creo que la selección mexicana le va a estar fallando al fútbol mexicano, porque es una profunda injusticia que estos jugadores que han demostrado con trabajo que se merecen estar ahí, no estén convocados a la selección nacional. Ojalá pronto se haga justicia. Al final del reconocimiento, jugadores, cuerpo técnico, directiva y el gobernador Enrique Alfaro se tomaron la fotografía del recuerdo. Con imágenes de Enrique Laguna, para Quiero TV Deportes, Jesús Omaña.